வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் இது வந்து ஒரு ட்ரிபியூட் வீடியோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ எங்கள் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் சார் வந்து இறந்துட்டார் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போ வந்து இறந்துட்டார் ஸோ அவரை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அவர் எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து அவங்க வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்திருக்கிறாரு ஸோ அவரை பற்றி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இவரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதாவது ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் இந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஸோ அவங்கலாம் இந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் மேபி இது வந்து இவங்க காலேஜ் சேர் தானே நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போக வேணாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இவரோட கேரக்டர் எல்லாமே இருக்கும் திஸ் இஸ் ட்ரிபியூட் வீடியோ அதேஜ்லதான் இவரும் இருந்தார் வந்தார்னாவே கிளாஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட தான் வருவார் ஸோ நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவ் தாட்லாம் ஷேர் பண்ணுவார் ஸோ இவர் வந்தார்னாவே அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என் லெசனை மட்டும் கவனிக்கக்கூடாது லெசனையும் தாண்டி அவங்க லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும் நான் லைஃப்பில் அவங்க வந்து எப்படி சக்ஸஸ் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறையா வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவார் நிறைய வந்து சொல்லுவார் ஸோ அவர் லெசன் நடத்துனதோட அவர் அட்வைஸ் பண்ணது அதிகம் மேபி இப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த லெசன் வந்து கூட வரல லைஃப்பில் வந்து அந்த லெசன் எங்களுக்கு கூட வரல பட் அவர் சொன்ன அட்வைஸ் ஒவ்வொன்றும் எங்கள் கூட வந்துட்டுருக்கு இந்த வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீச்சிங் மட்டுமே தான் ரொம்பவே கஷ்டமான ஒர்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒரு செவன்ட்டி மெம்பர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்பேஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எழுபது பேர் கூட வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்க வந்து எடுக்கிற முயற்சிகள் பல முயற்சிகள் இருக்கும் ஸோ அந்த முயற்சியில் நிறைய பேர் தோத்துருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்குலர் மாதிரி அந்த ஸ்டாஃப் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அட்டாச் ஆக முடியாது பட் ஹி டிட் த ஜாப் வெரி வெல் ஸோ இவர் வந்து ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டார் ஸோ ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தார் எல்லா ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாளுக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே அவங்க கிரியேட் பண்ண ஸ்பேஸ் தான் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டே பண்ண வைக்கும் எகைன் அடுத்த நாள் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எகைன் அவங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து எகைன் அதை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இவர் ஒன் டைம் கிரியேட் பண்ணதோட சரி பட் ஹி ஸ்டில் ஸ்டே இன் அவர் ஹார்ட் அவரோட வேர்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து அப்ரோச் பண்ணுற விதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லி தான் மென்ஷன் பண்ணுவார் யாராக இருந்தாலும் சரி நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சாக இருந்தால் சரி மிடில் பெஞ்சாக இருந்தால் சரி லாஸ்ட் பெஞ்சாக இருந்தால் சரி நீ நீ காலேஜுக்கே வராமல் இன்னிக்கு தான் வர ஸோ அவன் வந்து யாருமே மதிக்க மாட்டேன் என்ன வேணால் நீ பண்ணிக்கோ அவர் வந்து உங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பார் தம்பி அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்மளை வந்து கூப்பிடுவார் ஸோ அதே மாதிரி அவர் வந்து வாங்க போங்கன்னு மட்டுமே தான் மென்ஷன் பண்ணுவார் நம்ம சப்போஸ் அவர் சொன்ன ஒர்க்கை முடிக்கலைனாலும் வாங்க தம்பி கிளாஸுக்கு ஏன் லேட்டாக வந்தீங்க தம்பி ஸோ தம்பின்னு சொல்லுவார் அதே நேரத்தில் வாங்க போங்கன்னு மரியாதை கொடுத்து தான் பேசுவார் இப்போ வந்து நான் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து பேக் ஒன் இயர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக பிளேஸ் ஆக கஷ்டப்பட்டு இருந்த டைமில் அந்த பீரியடில் வந்து அப்போ வந்து இவர் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஒரு கேப் விட்டு எகைன் வந்து காலேஜுக்கு வந்தார் ஸோ அப்போ வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிளாஸுக்கு வந்தார் ஸோ வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார் எல்லோரும் படிக்கிறீங்களா நல்லா படிக்கிறீங்களா எல்லோரும் அரியர்ஸ்லாம் இருக்குதா எத்தனை பேர் அரியர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க கிளியர் பண்ணுறக்கு என்னென்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பேசிகிட்டு இருந்தார் ஸோ முடிச்சுட்டு எத்தனை பேர் பிளேஸ் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஸோ கிளாஸ்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் எந்திரிச்சு நிற்கிறாரு ஸோ அவர் நின்றே அவர் வந்து சுற்றியும் பார்த்துட்டு இவர் ஒருத்தர் மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ நாங்களும் சொல்கிறோம் ஆமாம் இவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவரோட பெஞ்சில் இருந்ததெல்லாம் நாங்கள் ஸோ அதாவது பிளேஸ் ஆன பையன் கூட இருந்ததெல்லாம் நாங்கள் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் எந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு கூட மரியாதையாக தான் சொன்னார் ஸோ நீங்கள் எந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஏன்பா பிளேஸ் ஆகலை அவர் கூட தானே இருக்கீங்க அவர் பிளேஸ் ஆகிட்டார் நீங்கள் ஏன் என்ன பிளேஸ் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டார் சார் நாங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணிருக்கிறோம் பிளேஸ் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அவர் என்ன
ஸோ நாங்கள் எங்கள் மேலே எடுத்த அக்கறை விட அவர் அதிகமாக எடுத்திருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட மெயில் ஐடி எழுதி கொடுத்தேன் ஸோ அதே மாதிரி போயிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு மெயில் வருது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மெட்டீரியல்ஸாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இவர் சென்ட் பண்ணதுக்கு அடுத்த நாள் இன்டர்வியூ ஸோ அதே மாதிரி அந்த டே ஃபுல்லாக உட்காந்து சென்ட் பண்ண அத்தனை மெட்டீரியல்ஸும் வந்து படிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிளேஸ் ஆனேன் ஸோ அந்த கம்பெனியில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பிளேஸ் ஆனேன் ஸோ இது எப்போன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் இதே நாளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பிளேஸ் ஆனேன் ஸோ அவர் எனக்கு எப்போ மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணார்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் லாஸ்ட் இயரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணார் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீக்கு தான் நான் பிளேஸ் ஆனது கூட ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு செவன் டு எயிட் கம்பெனிஸ் நான் வந்து அட்டன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் பிளேஸ் ஆனேன் ஸோ அவர் அனுப்பின மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாம் அதாவது அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் டெக்னிக்கலில் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே இங்கே கவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவர் சென்ட் பண்ணதுலேயே கவர் ஆயிடுச்சு கூப்பிட்டு <laughs> வெளியே வச்சு கிளாஸுக்கு முன்னாடி வச்சு பேசினாரு தம்பி நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு பிளேஸ் ஆயிட்டேன் ஒரு கம்பெனியில பிளேஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்போ எகைன் சொன்னார் தம்பி நான் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ண மெட்டீரியல்லாம் இந்த சின்ன கம்பெனிக்காக இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் எய்மை நீங்கள் பெருசாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் பெருசாக வச்சு பெரிய இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த மெயிலில் சென்ட் பண்ண பட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிளேஸ் ஆகிட்டேன் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு பிளேஸ் ஆகிட்டோம் சின்ன கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரி எகைன் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லி படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஆஃப்டர் டூ மந்த் கழிச்சு எகைன் இன்னொரு கம்பெனி வருது ஸோ அதுலேயும் பிளேஸ் ஆன சிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆனேன் அப்போ பிளேஸ் ஆகிட்டு எகைன் வந்து நான் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா தம்பி இதைத்தான் நான் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணால் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாஃப் தான் தேவைப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் கூட தான் அவங்க அட்டாச்சும் கூட ஆவாங்க ஸ்டாஃப் அப்படின்னா வெறும் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டுமே கவர் பண்ணாமல் நீ வந்து சப்ஜெக்டை வந்து கொஞ்ச நாள் தான் படிக்க போகிறோம் இந்த மூணு வருஷம் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் உங்க கூட ட்ராவல் பண்ண போகுது இந்த மூணு வருஷத்தை தாண்டி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் நீ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு என்னால் உனக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சார் தான் சக்திவேல் சார் இவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் ஸோ அதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை வந்து விட்டுறவே கூடாது உன் லைஃப்பில் வந்து நீ எந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷனுக்கு நீ போனாலும் நீ வந்து தன்னம்பிக்கை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அவரோட காலேஜ் லைஃபோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாரு <laughs> தம்பி இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து என் கூட இருந்துருங்க நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட வேணாம் என் கூடயே இருங்க நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ தான் இவருக்கு தோணுது ஸோ நம்ம வந்து அப்பாக்காக ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும் நம்ம ஃபேமிலிக்காக ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஸராக வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்கள்ல ஸோ அப்போ வந்து இவர் திங்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நம்மளும் நம்ம அப்பாவுக்கு எதோ ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சோம் ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியிலேருந்து எந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் வருதோ அது வந்து என் அப்பாவுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலையை சந்தோஷமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் இவர்கிட்ட இருந்து என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்பவுமே அட்வைஸ் பண்ணுவார் செகண்ட் இயர் எண்டில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சாங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்
பேரடிகம் பேரடிகம் ஸ்விஃப்டை பற்றி தான் இருக்கும் இவரோட ஒரு பெரிய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு தப்பான காரியமும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி இன்னொரு அட்வைஸ் என்ன சொல்லுவார்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் படிக்கிறக்க காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்காக படிக்காதீங்க எனக்காக படிக்காதீங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்காக படிங்க நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட உழைப்பு இருக்குது ஸோ அதை நினச்சி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் சக்ஸஸ் மூலமாக அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னொரு பெரிய அட்வைஸ் என்னன்னு சொல்லணும்னா உன்னை வந்து ஸ்ட்ரகிள் உனக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரகிள் வந்தாலும் சரி நீ எந்த அளவுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் கஷ்டம் வந்தாலும் சரி அதுலேருந்து மீண்டு வரக்கு உனக்கு ஒரு வழி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வழி இருக்கும் அந்த வழியை தேடு யூ வில் அச்சீவ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அவர்கிட்ட கற்று ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களில் நானும் ஒருவன் சொல்லிக்க எனக்கு பெருமையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அதே மாதிரி எங்கள் காலேஜில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃப் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களோட நேமையும் நீங்கள் வந்து இங்கே கீழே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் தான் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா எந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட இதை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அவர்கிட்ட இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ முறைதான் ஒரு முறைதான் உனை பார்த்தால் அது வரமே நினைத்தால் உனை நினைத்தால் கண்ணில் கண்ணீர் வழி வரும்